各位编太，大家好，我是魔王。在一九八五年到一九八九年，集英社的周刊《Yak Jump》中有一部以宗教为题材的漫画作品，统计一共发现有两千万部之多，是说以密教世界为主题却能销售了这么高的数字，可见了这部漫画当年受到欢迎的程度。这就是这一次要介绍的电玩游戏《孔雀王》孔恰克。哦本作是 Sega 根据《迪野真》的漫画《孔雀王》改编的角色动作游戏。本作其实是配合同时在日本上映的《孔雀王二》换成了同名 OVA 电影动画作品，在一九八九年的十一月二十五日就上市啦。好了，游戏一开始我们就可以看到，在皮卡湖畔第六天魔的织田信长所建立的安土城的浮起来啦。那就说孔雀啊，赶快就进入安土城，把阿修罗救出来吧。整个故事的剧情呢，就跟当年上映的电影的 OVA 剧情是一模一样的。我们操纵的是主角孔雀，他是一名高野山的修行生。我们可以看到上面有一个红色的哦，这个发光的宝珠，它叫做直持灵玉。我们吃了之后可以增加我们的攻击力。那孔雀一开始能够用的真言秘法，就一开始能够集气发尽的光弹。也就是在漫画里面的九字诀哦，手拿金汤杵，然后口念九字诀，就能够将身上的气集中一处投射出去的光弹。哦，我们看到刚刚上面还有一个蓝色的，这是离尘垢领域。那离尘垢领域也就是恢复体力用的啦。哦，那这个游戏很简单来说，就是我们的攻击方式就只要按着攻击钮不放，集气打出去就可以把我们的光弹打出去啦。好，那么现在拿到第一个不动冥王火焰咒啦。然后我们遇到一次第一关的首领哦，在森林里面的首领，他是设定就是要跳火，他一直跳来跳去。那我们这一关要过其实很简单，就是转换成刚拿到的秘法，哦，不动冥王火焰咒，爱子烧一烧，爱子抓开来啊！好，于是第一关我们就顺利的过啦。男主角孔雀是一名高野山的退魔生，然而被称为第六天魔的织田信长复活。并打算复活旧约圣经的四天使铁路比姆，也就是圣兽基姆，并要借此谋划世界末日的将领。更重要的是，孔雀的同伴阿修罗同时也被绑架了，并且即将作为祭品被牺牲。孔雀的阻止信长的野心，于是踏上了旅途。而外提的是，这部作品之所以被称为《孔雀王二》，是因为 Sega 在一九八八年上的上一代机种。Sega Max 3上面已经发行过了《孔雀王》的游戏了，所以这一代才可以称为二代。那主角一共有四种这一密教的奥义法术可以选择，首先是能够集气发尽的光带，再来是能够放射火焰的不动冥王火焰咒，然后能够在中央投射出六枚反射光弹的观世音消魔咒，最后就是能够召唤孔雀冥王全画面攻击的孔雀冥王大咒啦。好，来第二关我们比较重要就是要把这个。都拿一拿，因为这样子我们在集气的时候、攻击的时候，不仅速度会变快，然后法术能够持久的时间也会变长。然后这一关，因为大部分都是设定都是一些就是怎么讲，就是烂肉啦、腐烂的尸体啦，吼，所以用孔雀，孔雀就是使用不动冥王火焰咒在烧，这样子是最快的。我们看到前面这个蓝色的东西就是。成够领域啦，这个东西只要吃了之后，你看我们的身上的血哈，就是体力啊，马上就能够被增加一格。啊，实际上这个游戏本身它的难度是偏高的。再来就是它里面在玩的时候，动作的形态啊，就是跳跃的时候的距离都要精准的计算，所以常有人这边玩完就串起来啊。好了，我们现在就到六天使啊，就是这一关的首领这边，我们这时候要转换成观世音。消魔咒，关心消魔咒在发的时候身上会发光，然后再就是会打，有点像就是会四处哦弹来弹去的这个光球。魔王是建议说，就是如果打六天使的话，就假设你看到他啦，哈，就用这个东西打一打会比较方便哦，因为他会不断的哦瞬间移动哈，就干脆这样乱速打一打比较快啊，或者是你对自己的技巧哈。就是操纵技巧很有自信的话，你也可以用一开始哈、哦、孔雀的那个契合的光弹打它。呃，原因是因为孔雀的契合光弹其实是所有咒术里面最强。好啦，那我们这一关也过啦。我们看到六天使其实没有死哈、哦，我们就进入到下一个章节去啦。安土城。
好了，我们现在潜入安土城啦、啊。各位边看，发现安土城的美术设计非常的有特色。你看，全部都是有骨头组哦，或者是骷髅头或骨骼建构而成的，跟《月佛魔传》其实有点像。再来就是什么？再来就是，等一下我们可以看到哈、哦，像它这些喷火的哦，这些机关，不管是正面的还是侧面的，非常非常像男性的性器官哦，就跟八零年代有一部科幻电影叫做《异形》是非常相似的。那、啊、为什么这个游戏它里面要把这个艺美术设计设计成这样子呢？哦，其实这个东西我刚看的是觉得说这个 Sega 的设计小组忠实的还原了这个《孔雀王》这部漫画哈，这部作品它的特色。为什么呢？这部特这部漫画作品啊，最出名的除了就是它是以宗教为元素来进行创作之之外哈，还有一个更重要就是里面有非常强烈的情色的哦意味。只是动不动女主角衣服就全脱光啦。好啦，各位变态注意，我们在这边把这个魔兽给打败之后，刚刚看到我可以吃到一个闪电形状的哦，这个法术是什么？就是孔雀冥王大咒啦。好啦，那我们这一关也是顺利的过啦。好，下一个魔兽的章节。好啦，魔兽这一关是魔王觉得那个这个游戏里面最难过的一关哦。它难的地方并不是在于敌人很强，而是什么？而是就是在这边有很多像玛丽兄弟一样必须要跳跳台的部分，而且你不小心掉到下面那个熔浆地狱里头，你再垮下来哦。啊，游戏里面设定这个是在安土城的其中一个部分，然后这个地方就是等于说是这个游戏原创的啦，哦。然后在这边建议是什么？建议就是你要把跳台啊，就是基本上要全部背诵起来，然后最好就是选用的不动冥王火焰咒。啊，这个不动冥王火焰咒在原作里面，它就是要念罗马克萨曼达巴扎拉达卡姆。这个实际上哈、哦，这真言中啊，就是高野山里面哈、哦，那个。不动冥王辞旧咒比较常念啊，它、啊、这个火焰咒其实就是漫画里面原创的。他、啊、们现在看在打这个小头目呢，基本上也就是只要是会四处乱飞的，就是用火焰咒打一打就好了。理论上，如果魔王没有记错的话，整个游戏可以拿到大概五个孔雀冥王大咒，也就是那个你可以看到像是闪电的这一个图像。哦，啊，因为是全画面攻击。然后一共也只能发五次，所以实际上魔王都会留到最后，比如说要打信长或是打圣兽的时候，哦，才会拿来使用。好来，那这边哈、哦，其实一不小心掉下去就叉起来了，所以魔王会建议这边哈、哦，每一次你要往前冲之前，最好你都是可以火焰咒给它放到满哈、哦。来，我们再又打小头目了。诶、欸，说到这个游戏呢，就是当年出来的时候啊，呃、欸，其实就是 Sega 的 MD， 其实是为了要跟任天堂互相对干啊，哎、欸，但是就是因为市占率的关系，让这个 Sega 的体系它最后还是退出了家用市场哦。我、喔、王觉得是蛮可惜的，因为当初也出了不少蛮不错的游戏。我们看现在要打魔兽这一关的王哈，就是你一直用契合的光弹一直打就好了，因为这个是孔雀最强的法术了。你看打没两下就抓起来了。好了，那我们这一关就过啦。那我们接着就进行到下一关逆十字啦。好来，从逆十字这一关开始啊，我会建议各位变态要攻略这一关就直接就选用观世音消魔咒。因为这一边的敌人全部都是这些不死系的六天使，也就是这个就是尸体的土蜘蛛哈。那个魔王建议就是直接用关心消魔咒会比较方便，因为坦兰台军怎么谈都打得到。他、啊、原作里面他说要使用关心消魔咒必须要念南无沙巴巴达达达拉摩。实际上高野山是不会念这个咒语的、啊，这个等于就是作者原创。如果有些变态来问啊，哎、欸，魔王，那、啊、你这些什么东西感觉也很熟？我只能说呢，魔王的人生呢，不是一般能够过的人生。所以那个高野山等于就是魔王的总本山哈，就是主庭的意思就对了啦。所以这明天我们是是个靠背哦。那以前在看漫画不懂的时候啊，就会想说，哦，看那个林兵斗斗接阵地在前，手上拿金刚杵就能够发气功哦。
。等后来仔细的研修之后，才知道说啊，这个是魔力之天的秘法，其实跟发气功、发光弹其实没有什么关系的。好了，我们看一下，就是六天使这几个后来就合体嘛，变成这个像我们的肛门里面的闽唐这种蛔虫的样子哈、哦。我还会建议，如果要打这个东西的话，其实还是用什么？还是用孔雀一开始再用这个，就是集气用的光弹，这个因为力量最大。好，那我们就到下一楼去啦。好啦，我们现在到二楼哈，因为魔王在一楼的时候体力损失太多了，所以我们这边要慢慢的步步为营。一样建议各位变态还是用观世音敲魔咒，因为这一边就是。敌人会站在一些哦，他打得到你，然后你不容易打得到他的角度上，哦，所以还是用这一招魔王觉得是最好用的。好了，我们看到前面这个蓝色的是离城沟领域啦，那可以补充我们的那个体力哈。呃，魔王建议就是在这一边哈，如果你的体力不大够，还是要步步为营。那个基本上这一关呢，在游戏里面设定是说。他孔雀，他必须要把这个逆十字哦给打破，因为逆十字就是就是反基督嘛，对不对？哎，然后还有这个是邪恶版的圣经，啊，必须要把这些东西都弄坏掉之后，然后才打得到信场。啊，这个部分因为就是在游戏里面交代的并不多哦，那你有兴趣的话可以看一下，就是呃动画里面它是怎么叙述的。好，来前面应该就是这一关的王了哈。也就是这个体系跟我八个天使哦，全部合在一起。那么还是习惯用气核弹、用发劲的光弹哦去打它哈。看这个就是打的方式，其实跟上一个其实是没有差很多的。那就是气机满了之后，尽量在这边发，这是魔王习惯的打法啦哦，因为这样打比较快。那我们就看到逆十字，它就碎裂掉啦。那我们就到下一关，要进到迷宫的章节了。好，来这个迷宫的章节呢，就是我们要进入到信长的居住的地方之前，就看起来你看就是跟我们前面那一关安土城是很类似的哦，它整个的风格架构都是这样，但这一关它相对比较长，机关也比较多，所以变态们在玩的时候，你们就要注意一下说哦，每个地方应该要怎么过哦，啊，特别是那个体力的补充。应该要全部被背诵起来。啊，额外一提的就是什么？额外一提的就是在这一个游戏里面，它有设定一个孔雀冥王大咒，然后它的唱诵方式是 Om Mayogi La De Swaka Om Kuda Ya Om Kama Ya Om Sangya Ya。哦，这个东西是原文里面说的孔雀冥王大咒。啊，说秘法之中的最大奥义，然后孔雀可以在自身将沉睡的孔雀王的力量完全解放出来，让周边邪恶的人一口气全灭，也就是全画面攻击。哎，啊，讲是讲得很厉害啦，但是就是魔王实际在上在用，就是其实他的你说有多强，我我也觉得还好啦。哎，但是因为整个游戏只能够用到大概我记得没有错啊，可以用到五次还是六次。所以魔王都是很节省着用的。好，来跳到这边哈，一不小心只剩下最后一滴血了，这就变成说不能再随便受伤了。就变成说你这一边每一个地方的敌人，你都应该要背诵起来。那以前的游戏是蛮流行说你必须要有攻略了哈，然后每一个地方该做什么事，如果不做不要没有做固定的事情的话，就很容易就串起来。啊，实际上《孔雀王二》这一款游戏呢，它在玩的时候哈，魔王觉得它的难度有点偏高。原因是什么？原因是因为它在跳的时候那个距离哈，操纵感不是很好操纵，那就变成说什么？变成说你很容易就摔死。只是因为魔王当年这个游戏已经玩得非常熟，所以这一次就特地挑了这一款游戏来玩。啊、我们看到下面就是直石领域，这个也是增加攻击力的哈。蓝色的就是恢复体力的，红色就是增加攻击力，那你集气会比较快。我记得前面这边就是最后一个那个人面墙，把它打爆就可以了。要两次气核的攻击，那、啊、你看又拿到孔雀冥王大咒
好啦，我记得这边应该就是倒数第二个了。那我们就进到下一个信长的章节啦。好了，游戏到这边已经到倒数第二关了哈。其实这个游戏玩到这一边，应该整个大家都应该要非常熟了哈。然后信长的这一关呢，哎、欸，它难度还是比较高的。原因是什么？原因就是我们刚刚看到六天使这几个就阴魂不散的哈，它会用一大堆有的没有的方式来攻击你。当然，这个要过关的方式很多，有的人会习惯用不动冥王火焰咒，啊，魔王是比较习惯用关是阴消魔咒，就是这样弹来弹去的球哈，感觉这样子命中率会稍微高一点。Okay. 然后比较麻烦的就是这一边就变成要边玩边躲了，好，还有就是这个地方讨厌的部分就是在说，如果你哈躲得太多，你看就是它会重复一直重复一直出现。所以你不能够说啊，你打一打之后，然后又跑回来，跑回来之后，画、哦、面一拉，他又重新复活了。所以魔王会建议说，就是要且战且走啊，尽、哦、量往前冲。因为各位应该不会拼无伤通关啦，哈、哦，反正能能破就好了。那魔王就是想说，给各位示范一下，就是一命通关，所以才会打的时候会比较小心一点。然后玩到这一边就是。哦，你看这边又有支持领域哈，吃了之后你的那个机器速度会变快，哎，原因是因为哈这个鬼手它的耐弹率是很高的哈，就变成要慢慢打。好来，当年的那个孔雀王这个漫画其实是非常受到欢迎的啊，原因是什么？原因是除了它结合了，除了结合了那个宗教的因素之外哈，宗教要素之外，再来就是哈。这魔王说实话，当年这个，呃、欸，漫画里面呢、啊，动不动女生就衣服全部脱光光，哦，然后不管是、欸、女主角或者是女配角，哦、衣服动不动就爆衣，然后在那个年代就是，哎、欸，他狂人的送，哎、欸，就跟北斗神拳一样，然后再来就是里面有非常多鬼畜的情节，哦，比如说啦，那个爸爸，哦，啊，就弄女儿啦。哦，阿女儿后来就变被妈妈杀掉啦，然后嘞，阿妈妈还用咒术让女儿变成尸体复活，然后最后那个老爹就皮笑啦，不然就是什么，就是那个近亲交配啦，啊，欢景的习惯七八招哦，在那一个年代，就是能够看到这些情节，真的就是一个逼寒。好啦，在这边往上，我们就快要打最后一关的王啦，就是。哎，从这一个地方上去之后，忘记得会拿到最后一个孔雀明王大咒，然后我们就要对决现场了。哎，对，就是这里，好，过去，那我们要打现场啦。好，来这一边，魔王会比较习惯什么？习惯还是一样用那个光弹去打。呃，原因是什么？原因是这个是孔雀最强的那个法术哈，打会比较快。啊，我看到有的人可能会用观世音消魔咒啦，不然就是孔雀明王大咒，哎、欸，孔雀明王大咒啦，或者是什么，哎、欸，不动明王火焰咒，就看你自己喜欢啦。那魔王还是觉得就是光弹打比较快。你、欸、看，我剩一格血，啊，还是用一下绝招好啦。孔雀明王大咒，啊，个龙回，再来一次，不龙一改，好啦。挂开，于是第六天魔都可以咩弄到啊？那我们就到最后一关圣兽篇。好来，终于到孔雀王的最后一关了、啊。这个圣兽篇哈、哦，要先讲哈，一开始最好步步为营，用光弹慢慢打。原因是因为你被他打一下，至少一格血，相当痛。意思也就是你被他咬三下，你就挂开了。所以就是移动一点，发一点啊！魔王都是移动一点，发一点。那其他的变态，你们是怎么打的呢？这个我就不是很清楚。那魔王这个人就是比较懒，阿内爬阿内，我觉得阿内雄定啊，哎，也就是呢，一开始的绝技就是最强的绝技。有当年第一次接触到孔雀王的时候，哈，除了惊讶于他的故事之外，哈。再来就是呢，你们看到右手边黑罗现在阿修罗哦，他每一次都硬杀腾腾腾，哎
非常的棒。好，我们把我们的孔雀迷航大作全部发完了。接下来就是什么？接下来只要用气核弹一直打，打他那个心脏那个部位就好了。可以看到身体正中间哦，有一个心脏。但这边还有一个比较保守的打法呢，就是用观世音消魔咒来，这个也是可以的。好啦，这样我们就破台啦。先说哦，这个是魔王特别挑日文版，所以呢，那阿修罗的是碰根根。我讲在阿林家的西变台喜欢看脱光光的，他、啊、如果是美国版的话呢，他就会穿个比基尼。他们就看到通关画面里面哦，安土城沉到了哪里？沉到了琵琶湖下。看、啊、上面就是一些破台画面啦、啊，恭喜你啊，吼、哦、啊你就是通关啦、啊，吼、哦、啊的恭喜啦，不啦不啦不啦不啦不啦不啦不啦。好啦，所以孔雀就把阿修罗给救出来了。再来就是智天使也没有办法再复活了，再也没有办法回来，于是世界又得到了和平。那这个就是孔雀王的故事啦。孔雀王作者迪叶真当年红极一时，除了动画之外，另外还制作两部电影作品。可惜的是，作者最后在病床上完成了在小学馆连载的《孔雀王 Racing》的最终画，只有在二零一九年四月二十九日去世。当年的 MD 是 Sega 为了与任天堂对抗而推出的主机，其中有许多知名的游戏。可惜的是，因为诸多原因，最后 Sega 退出了家用主机市场。王者之位选择《孔雀王》这个游戏来当做 Sega 系列的首部作，是因为当年魔王买不起 MD 都是跟同学借来玩的。那当时 MD 的性能赢过任天堂太多了，这款游戏流畅的表现度还有它画面的美术表现，让魔王感觉到非常惊艳。所以如果有机会，魔王再为大家介绍一些 Sega 当年出产的佳作。好了，那这款游戏就为大家介绍到这里。我是魔王，一个外表跟内心一样变态的中年阿贝。我们下次见。